ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு நாலு டைப்பான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் எந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் நீ பார்த்துடலாம் இதில் இக்குவேஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பிஎக்ஸ் செகண்ட் டேம் கியூஒய் தென் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பி கியூவில் இருக்குது தட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி அண்ட் கியூவில் இருக்குது இதை நம்ம எஃப் ஆஃப் பி கமா கியூ அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த செகண்ட் டைப்பை நம்ம கிளராட்ஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு மூணு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் ஒன்னில் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் டூவில் சிங்குலர் இன்டகரல் அல்லது சிங்குலர் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் த்ரீயில் ஜெனரல் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா ஜஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் பிக்கு பதிலாக ஏயும் கியூக்கு பதிலாக பியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் பி ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் கியூ ஈக்குவல் டு பி இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏபி இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏயும் பியும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் டூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் டூ தான் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டுமே இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் பிகாஸ் இசட்டோட வேல்யூஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸ்க்கு ஏற்றா போல் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ இங்கே ரெண்டு இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இது தான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஓகேவா சில டைம் வந்துட்டு கொஸ்டினில் ஃபைண்ட் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க இது வந்துட்டு டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க இதே போல் இப்படி கேட்டால் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஓகேவா இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூ நீ அசீம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூவில் சிங்குலர் இன்டர்னலுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டையும் எலிமினேட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் அதுதான் சிங்குலர் சொல்யூஷன் அல்லது சிங்குலர் இன்டர்னல்னு சொல்லுவோம் இந்த எலிமினேஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம்னா டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு டோ இசட் பை டோ ஏயும் டோ இசட் பை டோ பிக்க வேல்யூவும் தேவை இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுன்னா டோ இசட் பை டோ ஏ கிடைக்கும் பிஏ பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுன்னா டோ இசட் பை டோ பி கிடைக்கும் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கும் பிக்கும் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா தட் இஸ் நவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அண்ட் பி பி கெட் இந்த இக்குவேஷனை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் டோ இசட் பை டோ ஏ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம ஏயை பொறுத்தாக்கும் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ஏ மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மூணு டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ மூணு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏ இன்டூ எக்ஸ் இருக்குது இதில் ஏ வேரியபிள் பட் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டூ இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே வேரியபிள் என்ன இருக்குது ஏ பவர் ஒன்னு இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் ஏ பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்படின்னா ஆன்சர் ஒன்று தான் பிகாஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் ஏ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா டோ பை டோ ஏ ஆஃப் ஏ இது தான் மீனிங் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டோ ஏ பை டோ ஏன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் ஆன்சர் ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஒன்று தான்
தென் இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னா ஒன்று தான் அதனால தான் சிம்பிளி என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படி எழுதியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இங்கே ரூட் ஆஃப் ஏபி தட் இஸ் ஏபி பவர் ஒன் பை டூ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எழுதிடலாமா இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏபி இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ இருக்குது ஸோ ஒன் பை டூ இன்டூ ஏபி தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டூ அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக எழுதணும் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பி கான்ஸ்டன்ட் ஏ மட்டும்தான் வேரியபிள் ஸோ ஏ இன்டு பி இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு ஏ பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த இக்குவேஷனை பிஏ பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா டோ இஸ் செட் பை டோ பி கிடைக்கும் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிக்கு அக்கம் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பி மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஃபுல்லாக இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இப்படி கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேமில் பாருங்கள் பி இன்ட்டு ஒய் இருக்குது இதில் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் பி தான் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் இன்ட்டு பி பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பினா ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் ஏபி இதை நம்ம வந்துட்டு ஏபி தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே போல் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒன் பை டூ இன்டூ ஏபி தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டூ இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிக்கு பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதிக்கலாம் தென் பி பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பினா ஒன்று தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட் இஸ் நவ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இம்ப்ளைஸ் இது தான் டோ இசட் பை டோ ஏயோட வேல்யூ அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்டு இங்கே ஒரு பி இருக்குது தென் ஏபி தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பை டூ இன்டு இதில் இந்த பவர் மைனஸாக இருக்குதா இதை ப்ளஸ் ஆக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் இதுக்கு ரசி ப்ரோக்கல் எடுப்போம் ஸோ இந்த டேமை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை ஏபி தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இதில் இருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் மைனஸ் பி பை டூ இன்டு இந்த ஏபி பவர் ஒன் பை டூவை ரூட் ஆஃப் ஏ இன்டு பி அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இதில் லெஃப்ட் சைடில் இந்த டோ இசட் பை டோ பிக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா ஒய் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது டினாமினேட்டரில் டூ இருக்குது ஸோ ஏ பை டூ இன்டு இந்த ஏபி பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன்னை ஏபி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படி எழுதிடலாம் பிகாஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இம்ப்ளைஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஏ பை டூ இன்டு இந்த ஏபி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூவை ஒன் பை ஏபி தி ஹோல் பவர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படி எழுதிடலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இதில் நம்ம ப்ரீவியஸ் லைனில் செய்ததே போல் ஏபி பவர் ஒன் பை டூவை ரூட் ஆஃப் ஏபி அப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இதிலேருந்து ஒய்க்க வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா மைனஸ் ஏ பை டூ இன்டூ இதோட வேல்யூ ரூட் ஆஃப் ஏபி ஓகேவா இதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இங்கே ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டையும் எலிமினேட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் தான் சிங்குலர் சொல்யூஷன் இந்த எலிமினேஷனை நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் செய்யலாம் ஒன்று வந்து என்னதுன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோனி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏயோட வேல்யூவையும் பியோட வேல்யூவையும் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் சைட
இதில் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீலேருந்து ஏயோட வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் இந்த இக்குவேஷனில் ஏ பி எல்லாம் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது அதே போல் தான் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்தோம் நம்மளால் ஏ ஆர் பியோட வேல்யூவை ஒன்லி எக்ஸ் ஒயில் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு இக்குவேஷனையும் மல்டிப்ளையோ அல்லது டிவைடோ பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுறப்ப ஏ அண்ட் பி எல்லாம் கேன்சல் ஆயிட்டுன்னா நமக்கு இம்மிடியேட்டாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதில் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் இங்கே ரூட் ஆஃப் ஏபி இருக்குது இங்கேயும் ரூட் ஆஃப் ஏபி இருக்குது இங்கே நியூமரேட்டரில் பி இருக்குது இங்கே நியூமரேட்டரில் ஏ இருக்குது சப்போஸ் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனீங்கன்னா இந்த ஏ அண்ட் பி இங்கே கேன்சல் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் நம்ம இப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணி ரிக்வர்ட் சிங்குலர் இன்டகரில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் நவ் மல்டிப்ளை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வி கெட் லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ரைட் சைடையும் ரைட் சைடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீல உள்ள லெஃப்ட் சைடு எக்ஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் உள்ள லெஃப்ட் சைடு ஒய் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீல உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ் பி பை டூ இன்டு ரூட் ஆஃப் ஏபி தென் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ் ஏ பை டூ இன்டு ரூட் ஆஃப் ஏ இன்டு பி இப்போ இதில் நியூமரேட்டர் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறி ஏபின்னு கிடைக்கும் டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் டூ இன்டு டூ ஃபோராக மாறிடும் தென் ரூட் ஆஃப் ஏபி இன்டு ரூட் ஆஃப் ஏபின்னா ஏபின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த ஏபி ஏபி கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ விச் இஸ் தி ரிக்வர்ட் சிங்குலர் இன்டகரல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லா டைப்லேயும் ஒரே போல் தான் நம்ம ப்ரொசீஜர் எழுதுவோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் பிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பிகாஸ் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இங்கே நமக்கு என்ன இருந்ததுன்னா இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி இதில் ரெண்டு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஏவும் பியும் ஸோ பியோட வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ வச்சு இப்படி நம்ம எழுதணும் இப்போ இதை கொண்டு இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் நீச்சிக்கலாம் அடுத்தது டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதோம்னா ஜஸ்ட் இந்த இசட்டோட பிளேஸில் இந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்கே அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு மூணு டேம் இருக்குதா ஸோ மூணு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவே இங்கே தனித்தனியாக எழுதிடலாம் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் ஏ வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஒன் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் பட் பை ஆஃப் ஏ வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் பை ஆஃப் ஏக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் ஏ தேர்ட் டேமில் பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு பை ஆஃப் ஏ தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ இன்ட்டு பை ஆஃப் ஏ இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இங்கே எக்ஸுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் பட் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னா ஒன்று தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம சிம்பிளி என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு எழுதுவோம் ஸோ இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ இருக்குதா ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இவ்வளோ எக்ஸு போல் இருக்குது எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்ட்டு இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இதில் ஏயும் வேரியபிள் பை ஆஃப் ஏயும் வேரியபிள் ரெண்டு ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு யூவி ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூவி இதோட ஃபார்முலா யூ இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் வி ப்ளஸ் பி இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்
நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த லைன் எழுதினாலும் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்கே கொடுத்துருவாங்க பட் தப்பா மட்டும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வைக்காதீங்க ஓகே